ஸோ இப்போ நம்ம கண் உறுப்பு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் உறுப்புகள் ஒன்றிணைந்து உறுப்பு மண்டலத்தை உருவாக்குது அந்த உறுப்பு மண்டலம் அப்படிங்கிறத இல்லை ஒரே ஒரு உறுப்பு மண்டலம் நம்ம கழிவு நீக்க மண்டலத்தை நம்ம பார்க்கலாம் கழிவு நீக்க மண்டலத்தோட முக்கியமான பணி அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கழிவு பொருட்களை நீக்குதல் ரத்தத்திலிருந்து கழிவு பொருட்களை வெளியேற்றுதல் இதுதான் வந்து அதோட முக்கியமான பணியாக இருக்குது அதே போல் என்ன மாதிரியான கழிவு பொருட்கள் அப்படின்னா நைட்ரஜன் கழிவு பொருட்களை கழிவு நீக்க மண்டலம் நீக்குது அப்போ வந்து ஒரு பாலூட்டி அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த கழிவு நீக்க மண்டலத்தில் ஒரு இணை சிறுநீரகங்கள் இருக்குது அதே போல் சிறுநீர் குழாய் அப்புறம் ஒரு சிறுநீர் பை இதுதான் வந்து அந்த சிறுநீரக நம்ம வந்து கழிவு நீக்க மண்டலத்தில் இருக்கிற உறுப்புகளை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஒரு ஒரு இணை சிறுநீரகங்கள் எந்த பாலூட்டி நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கனாலும் ஒரு இணை சிறுநீரகங்களும் ஒரு சிறுநீர் குழாயும் அப்புறம் வந்து சிறுநீரக பையும் இருக்குது இதுதான் அதோட நம்ம அமைப்பாக பார்க்குறோம் இப்போ அதில் வந்து சிறுநீரகம் அப்படின்னு சொன்னால் அதோட குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் வந்து நீள்வெட்டு தோற்றம் நீள்வெட்டு தோற்றம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு பிக்சர் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து சிறுநீரகத்தின் நீள்வெட்டு தோற்றம் அந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா சிறுநீரக தமணி அப்புறம் சிறுநீரக சிறை உங்களுக்கு தெரியலையில் அதை வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு அப்புறம் வந்து கார்பன் கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளட் இருக்கு இல்லையா அது ரெண்டு எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு இன்டேக்கு ஒன்று வந்து அவுட்லெட் கொண்டு வரதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து சிறுநீரக குழாய் இப்போ நம்ம பார்த்து அந்த சிறுநீரக குழாய் இருக்குது அப்புறம் வந்து பெல்வீஸுங்கிற பகுதி அப்புறம் பிரமீடு மெடுல்லா புரணி அப்புறம் வந்து காலிசஸ் இதெல்லாம் அதில் இருக்கிற பாகங்கள் நீங்கள் அதை பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அதுக்கடுத்தது நெஃப்ரான்கள்ன்ற போ பிக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிறுநீரகம் அதோட பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா அதோடய நீள்வெட்டு தோற்றத்தில் சிறுநீரகம் எப்படி இருக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் வெளிப்பக்கம் குவிந்து அதே போல் உள்பக்கம் குழிந்து காணப்படுது இதுதான் வந்து உட்பகுதியை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஹைலஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஸோ சிறுநீரகங்கள் நமக்கு வந்து சிறுநீரகங்கள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவரோட உடல் உறுப்பில் ம முதுகு முதுகெலும்புக்கு கொஞ்சம் அருகாமையாக ரெண்டு இரு சிறுநீரகங்கள் இருக்குது அப்போ வந்து ஒன்று வந்து வலது பக்கம் இன்னொன்று இடது பக்கம் இருக்குது வலது பக்கத்தில் இருக்க சிறுநீரகம் மட்டும் கல்லீரல் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கீழறங்கி நமக்கு இருக்குது அப்போ ஒரு இணை சிறுநீரகங்கள் எல்லா பாலூட்டிகளிலையுமே இருக்குது அதோட அமைப்பை தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போ அந்த அதில் இருக்கிற வெளிப்பக்கம் குவிந்து உள்பக்கம் குளிந்து காணப்படுது அப்புறம் வந்து அதில் இருக்கிற நம்ம அந்த சிறுநீரகத்தில் ஒரு கருஞ்சிவப்பு வெளிப்பகுதி அதுக்கு என்னென்னு பேருனா கார்டெக்ஸ் இப்போ எப்படி ஹைலேஸ் அப்படிங்கிறது உட்பகுதி சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி வெளிப்பகுதி கார்டெக்ஸ் அப்புறம் வந்து அதுலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெளியிறிய உட்பகுதி அப்படிங்கிறது மெடுல்லா மெடுல்லா ஏற்கனவே பாகங்களையே மார்க் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மெடுல்லாவில் கொஞ்சம் ஒரு கூம்பு மாதிரி ஒரு பிரமீடு மாதிரி அமைப்பு இருக்கும் அந்த அமைப்புக்கு தான் என்ன பேருனா பெல்வீஸ் இது எல்லாமே முக்கியமான பகுதிகள் ஹைலேஸ் கார்டெக்ஸ் மெடுல்லா அப்புறம் பெல்வீஸ் அப்புறம் பெல்வீஸ்க்கு இருக்க இடையில் கிண்ணம் போன்ற இடைவெளி அதோட பேர் தான் என்னென்னா காலிசஸ் இதெல்லாம் வந்து சிறுநீரகத்தோட அமைப்பை நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துருக்குறோம் இப்போ இதில் இருக்க முக்கிய பாகங்கள் ஹைலேஸ் கார்டெக்ஸ் மெடுல்லா பெல்வீஸ் அப்புறம் காலிசஸ் அப்புறம் சிறுநீரகத்தின் அடிப்படை அழகு அப்படின்னு பார்க்கும்போது மெடுல்லா பகுதியில் இருக்கிற பல்லாயிரக்கணக்கான நுண்குழல்களான நெஃப்ரான்கள் தான் இதுதான் வந்து சிறுநீரகத்தின் அடிப்படை அழகு நெஃப்ரான்கள் நெஃப்ரான்களோட டயக்ராம் பாருங்கள் உங்களுக்கு நெஃப்ரான்களோட டயக்ராம் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு பார்ட்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது பல பௌமனின் கிண்ணம் அப்படின்னு சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் இருக்குது அண்மை நீண்ட குழல் அதுக்கப்புறம் குளோமர் அந்த பௌமனின் கிண்ணமில் தான் குளோமரலஸ் இருக்குது அப்புறம் சேமை சுருண்ட குழல் அப்புறம் வந்து ஹில்லேவின் வளைவு அப்புறம் சேகரிக்கும் குழல் இதான் வந்து ஒரு நெஃப்ரானோட அமைப்பாக இருக்குது அப்புறம் அது வந்து இந்த நெஃப்ரானோட அமைப்பு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து சிறுநீரகத்தோட அடிப்படை அழகாக நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ என்ன மாதிரியான பணிகளை இந்த சிறுநீரகத்தின் முக்கியமான வேலைகள் அப்படின்னா கழிவு உறுப்புகள் கழிவு பொருட்களை நீக்குதல் மட்டும் இல்லாமல் இரத்தத்தோட நடுநிலைத்தன்மையை பராமரிக்குது அப்போ நட்டத்த நடுநிலைத்தன்மையை பராமரிக்கிறதுங்கிறது வேலையும் இந்த சிறுநீரகம் தான் செய்யுது அப்புறம் இரத்தத்தோட பிஹெச் அளவை நிலைநிறுத்தல் ஏன்னா பிஹெச் மாறினா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுபாடுகளை உருவாக்கும் அப்போ பிஹெச் அளவை நிலைநிறுத்துதலுக்கும் இந்த நெஃப்ரான்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்குது அதுக்கு அடுத்தது அதிகப்படியான நீர் உடல்லேருந்து அதிகப்படியான நீர் வெளியேறுவ
குறையாம சமநிலையா இருப்பதற்கு இந்த சிறுநீரகம் ஸோ சிறுநீரகத்தின் வேலைகள் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கேள்விகளாக கேட்பாங்க தேர்வில் அப்போ மூன்று முக்கியமான வேலை ஒன்று வந்து இரத்தத்தின் நடுநிலைத்தன்மை இரத்தத்தின் பிகை செலவு அப்புறம் உடலின் நீர் சமநிலைக்கு இது மூன்று வகையான பணிகளையும் சிறுநீரகம் மேற்கொள்ளுது அப்படிங்கிறது நீங்கள் எழுதுறீங்க அப்புறம் வந்து ஆசிரியரோட உதவியோடு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து செயல்பாடுகளை கொடுப்பாங்க உற்று நோக்கி இருதல் அப்படின்னு கண் சிறுநீரகம் இது போன்ற மாதிரி உறுப்புகளை பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து லென்ஸ் நுண்ணோக்கியோட உதவி கொண்டு திசுக்களையும் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் அவங்களோட லய பயாலஜி டீச்சர் வச்சுட்டு நீங்கள் அவரோட உதவியோட நுண்ணோக்கி பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற உங்களுக்கு செயல்பாடாக கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு லேபு பயாலஜி லேபில் உங்களுக்கு அழைச்சிட்டு போய் அதை காட்டுவாங்க ஸோ இது இல்லை இது வந்து நம்ம ஒரு உறுப்பு மண்டலத்துக்கு ஒரு கழிவுநீக்க மண்டலத்தில் இருக்க சிறுநீரகத்தோட அமைப்பு மட்டும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு அடுத்ததான் இன்னொரு கான்செப்டு கிளாட் பென்னார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு அவர் அவர் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் ஒரு கான்செப்டை வெளியில் கொண்டு வரார் அது என்ன அப்படின்னா உடலின் சமநிலை காத்தல் அது என்ன உடலின் சமநிலை காத்தல் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு நம்மளோட உடல் உள் வெப்பநிலை பழக்க வழக்கத்தினாலும் உடற் செயல்னாலும் மாறாமல் நம்மளோட உடல் அமைப்பு தக்க உடல் அமைப்பு மேற்கொள்ளுது அப்படின்னா அதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா உடலின் சமநிலை காத்தல் இப்போது ஒரு பாலூட்டிகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட உள் அமைப்பில் எந்த சேஞ்சும் மாறுதல் வராமல் அதை காத்துக்கிட்டே இருக்கணும் எப்படி சமநிலைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நீர் சமநிலை அப்படின்னா நீர் லெவ் அளவு குறையாமலே இருக்கணும் அதே மாதிரி உடலில் ஒரு வெப்பநிலை அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளோட உடல் வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அதே போல் குறைந்துடக்கூடாது நம்மளோட பழக்க வழக்கங்களாகவோ அல்லது உடல் செயலாலோ என்ன இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா அது மாறாமல் பாதுகாத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்குது அதனால தான் நம்ம வந்து நம்ம உடல் சமநிலை காத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வு நடக்குது அப்படிங்கிறத அவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னார் அப்போ இது இதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து உடலில் ரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவை வந்து கட்டுப்படுத்துதல் இதில் வந்து ஆறு வகையான ஹார்மோன்கள் வந்து இந்த ரத்தத்தில் உடல் ரத்தத்தில் இருக்க குளுக்கோஸ் அளவை கட்டுப்படுத்துது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இன்கேஸ் ரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமாக சுரந்துருச்சு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அதை கட்டுப்படுத்தணும் அப்போ தான் வந்து உடல் சமநிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி சப்போஸ் ஒரு சிலருக்கு வந்து குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமாகிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பாடியே இன்சுலின் அப்படிங்கிறத சுரத்து அதை நான் அந்த குளுக்கோஸ் அளவை கட்டுக்குள்ளே வைக்குது சப்போஸ் ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா சில நேரங்களில் ரத்தத்தில் இருக்க குளுக்கோஸ் அளவு குறைஞ்சிரும் அப்போ அந்த குளுக்கோஸ் அளவு குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அப்போ குளுக்கோகான் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோனை நம்ம உடலே என்ன பண்ணால் சுரக்கும் அப்போ அதை மாதிரி குளுக்கோகான் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்ஸ் இருந்தோடனே அந்த ஹார்மோன் நம்ம உடலில் இருக்க ரத்தத்தில் இருக்க குளுக்கோஸ் அளவை அதிகப்படுத்தும் அப்போது நம்ம உடலில் மாறுதல் ஏற்பட்டாலும் அந்த மாறுதல்களால் எந்த விதமான மாற்றமும் நிகழாமல் உடலில் ஒரு சமநிலையை ஏற்படுத்துறதுக்குன்னு ஒரு சமநிலை அமைப்புன்னு ஒன்று இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஒரு குளுக்கோஸ் அப்படிங்கிறத ரத்தத்தின் குளுக்கோஸை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு போயிட்டுருக்குது அப்போ இதை நம்ம வந்து ஒரு உதாரணமாக பார்க்குறோம் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம செல்லில் செல் சுவாசம் அப்படின்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம் செல் சுவாசத்தினால் ஆற்றல் வெளியிடப்படுது அந்த ஆற்றல் சேமிக்கப்படுதுன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் 